ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kwa tia mada na kusema mchanganye kwa ukimia wako umfanye akupende zaidi mchanganye kwa ukimia wako huyo mpenzi wako ili akupende zaidi wanangulia mada hii of course kuweza kuwelewesha jinsi gani unawezo kacheza na akili ya mpenzi wako ili aweze kuyona thamani yako zaidi zaidi kunyota mbo mesoma economy wanasema kwamba create scarcity to increase value kitu kikiwa adim beyaki inapanda dawa kitu chochote kile kio adim beyaki inapanda haraka sana iwe ni matunda iwe ni mchele iwe ni sukari whatever it is kwa vile vile katika mahusiano lazima ufahamu ni muhimu sana kujua wapi unapaswa kusema na wapi ukae kimya kwa sababu watu wengi wamekuwa ni wepesi sana kuongea na kulalamika na kulaumu lakini hawajui kumbe wanajiponza wao wenyewe bila kujua kwenye biblia kwenye kitabu cha uh, mithali sura ile ya Uh, 17 mstari ule wa 28 kuna maneno nasema hivi Biblia yangu isome maneno yangu sawa hii ni Biblia yangu sawa sasa hivi hata mpumbavu akinyamaza uhesabiwa kuwa na hekima na akifumba midomo yake kuhesabiwa kwamba ni mwenye ufahamu mkubwa hiyo ni Biblia na Bwana Yesu kwenye injili ya Yohana sura ile ya 12 49 anasema Mungu Baba amenituma la kusema na jinsi ya kulisema na wakati wa kulisema. <laughs> kwa hiyo kuna wakati wa kusema na wakati wa kimya. Kwa hiyo kama uhusiano wako kuna mahali pengi labda umekosea umesema ambapo uliposa ukae kimya. So, na unapaswa kusikia na unapaswa kufanya mishiki moja. Kama unapaswa kuza kwenye swala la economics kama unatengeneza unakuza thamani ya kitu kwa kutengeneza uadima, kitu ambacho kinakuwa adimu. Kadhalika katika uhusiano wako unapokuwa umekaa kimya mpenzi wako anashindwa kujua unachofikiria ni nini unachopanga ni nini ni jambo la msingi ufahamu kwamba unavyoongea zaidi ndivyo unafanya mpenzi wako akuone ulivyo lakini unapokuwa kimya katika mazingira fulani anashindwa kuelewa unafikiria nini au unatengeneza nini au unapanga nini na hivyo unasababisha utengeneze ukaribu wake yani anapaswa akuangalie kwa makini kwa hiyo unatengeneza ukaribu na yeye bila yeye kujua unamvuta kwako badala kufukuza kwa kelele zako ni jambo lofim sana ufahamu kwamba hili ni jambo ambalo limefanikiwa kwa watu wengi sana kuwafanya wapendeke zaidi unapokuwa umekaa kimya unakuwa unafikiria kwamba nijibu nini niseme nini au niangalie atafanya nini kwa hiyo unajitengenezea kama mazingira mazuri ya kujibu mashambulizi au hoja yote ile lakini unapokuwa umezungumza yote unakuwa huna jipya. Kwenye mada inayokuja inasema kwamba jinsi ya kujibu ukimya utakutana na mambo hayo. Sawa? Jinsi ya kujibu ukimya. Kwa hiyo jinsi gani ya kujibu mbaya na kuna kuna ukimya ukimya mbaya na mzuri. Hiyo ni mada ambazo zinakuja kama kwa kama hujajisajili jisajili. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba mpenzi wako anahitaji wewe ukae kimya ili auone uthamani wako upya. Sasa eh, katika tafiti ya mara hii kuna kitu kimoja nimekutana nacho ambacho nipenda nikisoma hivi. Let your results speak for you. It is one thing you can't fake. You can't fake results. Sasa hivi. Ukimya wako si tu ukimya lakini ukimya ambao una chini kwa chini kuna kitu kinaendelea sawa kwa hiyo unakuwa kimya ukiwa na malengo sio unakuwa kimya tu kumwadhibu mtu kuna wengi wanakuwa kimya wananuno ikuadhibu lakini unakuwa kimya ili una malengo kwa sababu kuna kitu fulani unataka kitokee asema hivi unaweza ukafeki mambo mengi sana lakini huwezi ukafeki matokeo sawa na msikilize tutakuleta unaweza ukafeki mambo mengi lakini huwezi ukafeki matokeo kwa hiyo utamsikia hivi Unaweza kusema mtu asikuelewe lakini matokeo yako atayaelewa. Sasa kuna kwa mfano, labda nipe mfano mzuri ili kusaidia kuelewa. Unasema mwaka huu 2020 mimi nitapunguza uzito, nitafanya mazoezi sana, nipunguze kitambi. Au mwaka 2020 nitaacha sikuvuta sigara, au nitaacha kula chipsi, au nitaacha sijui nini, au nitafanya vitu gani. Mwaka 2020 lazima nunue gari. Mwaka 2022 lazima nihamie kwenye nyumba yangu. Sawa, nimechoka upangaji. Mwaka 2020 lazima nihamie kwenye nyumba yangu. Yote unayasema. Sasa ukishindwa, <laughs> aibu inakujukia wewe, inakumbua wewe mwenyewe. Kwa nini unao yani kukaa kimya watu waone matokeo? Sio mwaka 2020 nitahamia kwenye nyumba yangu. Uchumi ndio kabadiliko, jipoto umeshinda kunuata bahati hata moja la kumalizia nani? Pa. 
Kwa hiyo unapokaa kingo hata tuna mali zote huo heshima yako inakuja juu. Hai jamaa amemjeka nyumba yake. Lakini unapokuwa unawaambia mapema unashindwa kuwapa element ya surprise ambayo ina nguvu sana. Kwa hiyo usiongee kila kitu. Mtu anakuambia nakupenda lakini afanye mantendo. Ni kelele tu. Sawa? So, kwa nini mbona msingi ufahamu kwamba hilo linapaswa liwe katika mchakato wako wa kudumisha ufamani wako mpenzi uliye naye? Usamani wako unategemea sana jinsi gani wewe utakuwa mtu adimu katika maeneo fulani fulani. Mara nyingine hupasi kusema lolote. Unahitaji usubiri mpenzi wako aulize. Ndio. aulize. Sio unasema tu kila kitu. Lazima mpenzi wako ili aonyeshe anakujali. Lazima aulize. Sio unaanza kula mwani toka asubuhi hujanipigia simu. Toka asubuhi hujanipigia simu kweli. Sasa hilo sio swali. Unaweka kimya hajapiga simu mpaka saa 12 hajapiga simu. Tayari amekupa ujumbe kwamba hakupi kipaumbele wewe. Sasa imefika saa 5, yeye toka asubuhi anipigia simu baby. Ah, una mtu mwingine. Sijui nini itakula kwako. Kaa kimya. Sasa kila siku ndio kupiga simu tu. Kila siku ndio kwanza kupiga simu itakula kwako. Kwa hiyo lazima utengeneze kaa ukimya ili uweze kumfundisha huyu mtu jinsi gani ya kuiona thamani yako. Mm. Mara nyingine unaweza ukasema zaidi ya yale ambayo unapaswa kusema. <laughs> kwa hiyo ukiwa na nidhamu ya kukaa kimya, utaweza kuchagua ni sema lipi kwa wakati gani. <laughs> Nifadhali ujambe kuliko kusema sema ovyo ovyo, inakusaidia sana. So, ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo lazima ujifunze mambo hayo ili uweze kumfanya mpenzi wako aone uthamani wako lakini sio hilo pekee yake. Huwezi kumtawala mpenzi wako lakini unaweza kujitawala wewe mwenyewe. Hasa watu wengi wanasema ili waweze kumtawala, kumcontrol, kumweka kwenye mabano, waweze kumtawala, sawa? Ili kumwendesha aelekee huku. Ndio hiyo inasema kwamba yeye toka asubuhi ya PS, yeye toka jana uje nitafuta. Sawa? Yaani unataka umweke kwenye eneo ambalo unataka wewe akae. Sawa? Wakati mwenzio akupendi, kama akupendi ndio anakushughulikia kwa mambo hayo. Kwa kaka kimya uangalie. Anapokupigia simu baada ya ukimya mrefu, unamuuliza, bwana, vipi? <laughs> Ulipoteza simu au nini? Eh, mbona hujatafuta? Oh, nilikuwa busy. Ah, hiyo ni sielewi. Ningependelea uhusiano wangu uwe na mawasiliano ya karibu. <laughs> kwa ili nione thamani yangu jinsi gani wanisa kipao mbele, lazima nipigie simu. Kwa hiyo, kaa kimya siku mbili, kama siku mbili acha zipite. <laughs> kama siku mbili acha zipite. Alipo kupigia, unamuuliza. Kwa sababu hapo ndipo unamfundisha jinsi gani ya kuishi na wewe. Sawa. <laughs> Ni jambo la msingi sana kwa sababu gani unapoongea zaidi inavyohitajika unaweza ukampa risasi au fimbo ya yeye kukupiga wewe. Sasa so, unaweza kuongea unaweza kupiga unaweza unampa fimbo ya yeye kukupiga wewe. Kwa hiyo itahidi kuongea kwa kwa break. Self control. <laughs> Mfanye mpenzi wako ahangaike kujua kila siku kunaendelea kitu gani katika maisha yako. Vitu gani vimu katika maisha yako mpaka umekaa kimya? Yaani unampa hamu hasa pale hapo unampa hamu ile hamu inajengika kwenye ubongo wake. Baba atakuwa anaiona samani yako kwa karibu zaidi. Sasa kila saa tu, kila saa tu mnaongea tu, kila saa tu mmempigia simu, kila saa baby unameshindaje? Umeshajamba? Sasa hiyo umeshakojoa. Sijui nini? Kakojoa yule ale mpenzi. Ana <laughs> kitu kama hicho, itakupoza. <laughs> Eti good night, good night, good night classic wewe unaanza good night. Usiku mwema, classic ndio wewe tu. Umeisha hacho ujui. Bila ujua kama hujaachwa. Kaa kimya na wewe. Uangalie vipi? Usija usiruhusu mtu kupoteza muda wako. Ndio thamani sana sawa. <laughs> Kuna mada ya mwaka mpya nawaandalia. Sawa sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Umeweza kumsaidia mpenzi wako aweze kuwa na muda mwingi wa kuwaza wewe. Kwa kukaa kimya, awaze wewe akufanyie vitu gani? Sasa unapokuwa unaongea ongea mara kwa mara kila saa si kila saa message una unamnyima nafasi yeye kukufikiria wewe. Sawa. <laughs> kwa hiyo hapo hayo ni mambo ya msingi sana kuizingatia. Kwa hiyo jitahidi kwa kimya ili mtu aone matokeo ya upendo wako. Aone matokeo ya jinsi gani unamthamini huyu mtu. Aone matokeo ya jinsi gani unamjali huyu mtu. Kusema sema ovyo ovyo haitoshi. Kusema kwingi kuta kuponza. Kwa hiyo kuwa makini uweze kuwa mpenzi ambaye unainua thamani yako. Kuna mali inakuja inasema kwamba aina mbaya za ukimya na nyingine inakuja jinsi ya kujibu ukimya wa mpenzi wako. Kwa hizo ni mada ambazo zinakuja jisajili uweze kuziona haraka sana. Tapo kuweka hapa tu hapa uweze kupata taarifa YouTube anakupeleka kutumia message. Sawa kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe kumaandishi meupe bofia. Itakuja message haraka sana. Aina za ukimya imeingia. 
kwenye eh, eh, kwenye channel ya ya Pomo Ipopo. Kwa hiyo na video zaidi ya moja hapa sawa na video zaidi ya moja utaka kujifunza basi chukua jina Pomo Ipopo liandike pale kwenye search box sasa kuja mada zote utasoma baadhi ya video zaidi ya mwaini chuo kikuu hapa ndio kwenye PhD ya mapenzi kwa hiyo jisajili haraka sana ukitaka mawasiliano kwa njia ya ushauri kuna gharama zake shilingi 5000 tu unanipigia simu kama unakuja ofisini shilingi 5000 au 10000 au ofisini shilingi 10000 namba ya simu ni ifuatayo 0754 03 99 nakusomea tena 0754 03 99 Sorry, 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 03 99 0754 